Sabe por que este guarda-chuvinho aqui? Você sabe que região a gente tá, né? Nós estamos no Pernambuco, bebê! Olha que legal, terra de Chico Sainz, terra de Alceu Valença, terra de Gabriel Oliveira. Eu não sei se você sabe, mas o Gabriel Oliveira foi quem me ajudou a fazer aquela paródia sensacional, insuperável. Qual é a senha do Wi-Fi? Foi das nossas cabecinhas. Eu amo Pernambuco demais e eu quero que você ame também. Venha comigo, vamos nessa. Essa historinha é muito legal. Acabado aqui nós dois Você não cagou, você nunca gostou de mim Você me jogou, você me jogou fora E se puder, e se puder desse jeito eu não quero nem saber Onde é que nós estamos? Em Recife, Pernambuco Aqui no quilômetro zero Que é onde começa E hoje nós vamos encontrar o meu amigo, grande amigo De aqui de Recife, Gabriel Oliveira Vem pra cá, Gabriel E aí? Gabriel é meu brother hein? Ele que comanda Recife Ordinário Estamos aqui ó, na frente desta Grande Bilola, é. Bilola de Brenã uma maravilha aqui, símbolo da cidade. Tá em pé, ó, há muitos anos, símbolo da equipe Roca, que é a nossa equipe. A gente tem uma equipe que chama Roca, né? Que a gente tinha um time que chamava Roca lá no... Sim. Aí a gente montou a equipe, toda vez que a gente vai fazer trilhas, a gente fala, equipe Roca, vamos! <risos> tá entendendo? E aqui, é e aqui tá sempre em pé, tá sempre tá aí, sempre tá sempre força, sempre pra cima. Grande. O que, é que você vai mostrar hoje aí, de Recife? Vamos dar um rolezinho por aqui, pelo Recife Antigo, né? Onde foi que tudo começou. Claro. Com a cena do Wi-Fi foi gravada é aqui. aqui que a gente gravou a famosa cena do drone. 5 horas da manhã, dois Cinco dias virado de gravação, manhã. sem o parar. O sol já tava quente naquela hora, eu lembro. Que demais. Nós ligando pra Adele. <risos> Adele, deixa nós gravar. E a maior putaria e querendo construir as roupas. Queria que fizesse igual. A outra hora ele dizia, não, esse aqui não precisa aparecer. Pega a Mas fantasia, isso, isso, é doido. correria do nada. 800 conto no drone. <risos> Mas também gastou uma bateria dele todinha. Não, tá bom não, vá de novo lá longe, volta. Agora eu quero voltando. Agora eu quero subindo, tem que valer o dinheiro que aconteceu. Bora lá na rua pra te mostrar? Sim, bora. Rua do Bom Jesus. Olha, a pombona passou aqui só, deu uma mirada, viu que era eu e não cagou. <risos> Simbora. Faz. Essa é considerada a terceira rua mais bonita do mundo, pai. Rua Bom Jesus. E como é? Quem foi que considerou? Os estudiosos, né? Ah. Estão sempre ligados. Mas se o cara Estão der uma sempre... pesquisada, você vai ver. Terceira mais bonita do mundo. Eles vão andando nas ruas e vão ligando um pro outro e dizendo assim, Ei, essa aqui eu gostei, viu? Essa aqui, Recife, chama. Vai me levar onde? Aqui, ó, Embaixada de Pernambuco. Vamos dar uma olhada nos bonecos gigantes de Olinda? Massa. Tem uma surpresinha aí, hein? Surpresa? É. Gosto de surpresas. A gente tem um portal. E olha aí. Fala, meu Deus. Olha quantos bonecos gigantes. Tem... Aqui, ó. Gostou? Tipo, aqui. Esse aqui são os famosos bonecos gigantes da gente, pai. Show. Aqui Olha, tem muita tem, história, viu? Tem todo mundo, tipo, ah, chega aqui a ala dos futebolis, né? Os futebolis, ó. Tem o Pelé, <risos> tem o Menino Ney, tem o Cebolinha. E aí, agora vem cá, que eu quero é. te mostrar uma surpresinha. Temos um convidado aqui especial. Mais? Oxe, chega aqui, ó. Olha quem tá ali, ó. Olha que maravilha. Olha que rapaz legal. <risos> Macho. Tá aqui, pai. Rob Schneider. Nosso convidado. E aí, gostou da surpresa? Eita, mano, meu cabelo tá bem arrumadinho, ó. Tá melhor do que o meu original. Tá massa aqui, viu? Olha aí, ó. Chama, ó. Esse... Parece na Ariana Grande, mano. Nosso parceiro aí, Paulo Bonequeiro. Ei, que irado, que irado, que irado. E o cara valorizou, tipo, todo o meu tempo que eu tô gastando na academia, né, mano? É, tá bem saradinho, Valorizou, né? eu gostei. E Gostasse? eu tô em frente ao Roberto Carlos. Olha aí, ó, a boca dele tá, ó. Isso aí é nosso carnaval, meu filho. Ó oh, a grita. Zangata a grita Tomberg. Eita, ó oh, Yoda. Tem que respeitar. Tá parecido? Tá. A mesma carinha tá bacana. E aí? Como é que vamos fazer pra levar esse aqui pro Catimbal? E aí, vamos embora. O me bota nas costas e a gente leva. Então vamos embora, né? Vamos embora. Vamos lá. Ai. Bora, vai lá. Carrega, carrega. 
vai, vai. Bora. Cuidado pra não bater atrás, quem bate atrás tá errado, viu? Ixi, maluco, segura, segura. Bate aí na porta. Abre aí. Queridos. Ei, trabalho. Que é isso? Aqui, mano. De quem é esse boneco que desse ator? Que ator o quê, macho? Aqui sou eu, eu mano. Vale, é mesmo, a tatuagem é igual. É o grandão. Que é isso aí, que é isso aqui. Parece, Vai. mano. Botar pra cá, ah, pra dentro, pô. Caralho. Vai botar pra dentro. Eu mesmo. É pra botar aí dentro do cabo, não? Será, mano? Que cabo? Ah, Ei, cabo, se passar a cabeça, cabo. passa os ombros. Cabeça é, só vai. não passa por causa dos ombros. Olha o cara pegando aí na tua bunda, mano. Ei, ei, ó a putaria. <risos> Mas isso aqui não vai passar aqui, não, mano. Vai não se empurrar um pouquinho, Tenta vai. virar um pouquinho, é porque eu malhei muito os peitos. Mas eu acho que isso aí não vai entrar aqui, não, mano. Se fosse o início de 2015, passava, mais. Ah, mas... É que isso aqui é. tá jambrado, né? Tá, isso aí tá. Isso aqui não tá puro, não. Ele tá ciclado, viu? <risos> Bota aqui ele no chão aqui. Já sei como é que nós vamos fazer, Gabriel. Nós já trabalhamos muito, já, já carregamos este boneco. Até lá aqui. não sei da onde, até aqui. Agora vocês botam eles aí em cima e nós vamos lá pra dentro. Vai, entra. Bora, bora, bora. Valeu, Bobs. Bora, Vamos valeu, junto, Bobs. nós se encontramos. Ei, você tá muito... Rapaz. Vai, bota aí, pô. Que porra, mano. Tá certo. Ajuda aqui também. Tô não entender. A fórmula mágica pra enriquecer. Quer saber, nasce no pião e bato ver. Mas cedo ou mais tarde vai acontecer. Quer o ouro e a prata, mas não quer sofrer. Tu quer custar, mas tu não quer morrer. Pra mim que já vim morto, é fácil vencer. Aí, seus, seus, seus valenças. Quanto tempo é de Recife pra Catimbau? Poxa, umas três horinhas, três horas e meia a gente chega. Ah, então, três horinhas. Tem chão três horinhas, ainda. não. Nós já estamos ao tempo aqui. Dá pra cagar muito ainda. Vamos pro Catimbau, bora, bora simbora. Bora simbora, bora, bora pro Catimbau, bora. Bora, toca aí. Ah! Aê! Aê! Será que vem comigo? Ah! Aê! Sou brasileira, romeira da mãe de Deus. Sou devota de Alceu e das suas cantorias. Eu não nasci na Bahia, eu venho lá do Mochotó. Trago couro e mocotó pra juntar na poesia. Não venha me dar, doutor, remédio de encantaria, porque o meu sangue é batizado em canto e em poesia. Olá! Eu sou a pancada do mar. Sendo que esse aqui é o Vale do Catimbau. Ó, pra você que não conhece, hoje a gente vai conhecer um estilo diferente, o coco. Não sei se vocês sabem, é tipo um samba local aqui, misturado com um negócio indígena, com um africano também. Uma parada massa. Aqui tem a Amanda, ó. Amanda... Olá, camarada, como é que tudo tá, bem? Amanda? Tudo bem. Estão animados aí pra gente aprender um pouco? Animada, eu queria saber Bacana. como é que é, porque todo lugar é música nova, todo lugar tem comida nova, todo lugar tem coisa nova e agora é o coco. Vamos embora pra pisada, então? Como é que Convidados? É? Vamos nessa. Embora? É a pisada do corpo. Isso, vamos lá. Chama. Chama. Gostaram da pisadinha? Gostei. Eu não sabia que tinha esse negócio no chão, não, rapaz. Tá vendo? Isso aqui são tablados que nos ajudam. É a executar o instrumento do tamanco de forma mais limpa. Vocês gostam, né? Peraí. Trupe agora, vai! Como é que é que você faz? Não, não dá não, dá não. Dá não, dá não. Deixa pra quem sabe. Um, dois. 
dois, dois cá e um lá, vamos lá. Rapidinho agora. <risos> Fazendo vinho. E é importante frisar também que em Pernambuco não só tem o samba de coco, não. Tem um coco de roda, tem um coco de umbingada, coco de praia, tem várias. E hoje em dia em Pernambuco o que não acaba em brega funk é a cabra no coco. É. <risos> Deixa de coisa, vai, faz o vai, seu. A dança quem faz é cada um, né? A dança vem de dentro de você, né? A dança Esse... vem de dentro, faz a que vem de dentro de ti. Faz um bem, ó. Tá bom. É que vem de dentro. Vamos agora valendo? Ah, tá. Então vamos lá, segura. Tá ligado? Parece aquele negócio que eu fiz na primeira temporada do, do Stomp, eu também fiz um que era, mas era com a mão, tinha a mãozinha assim, que era... Nós somos o coco, né? Se não tivesse os brincantes, não teria coco. Então, meio que estar inserido nisso é ser isso. A gente costuma dizer que nós não escolhemos o coco, mas tanto eu como o Ernie, né? O coco nos escolheu porque a gente vem de uma família de brincantes que executou essa tradição há mais de 100 anos em Arco Verde. Agora nós vamos dançar um pouquinho do coco de roda com os meus amigos. Como é que é que vai ser? Como é que a gente faz? E já começou. Olha se anima, gente! Esse é o coco da Quantas cavernas você já visitou, hein? Já visitou caverna no, no Vale do Catimbaú? Hum? Nós vamos visitar uma bem louca, com uma lenda bem louca também, com o seu Almeida, que sabe as histórias daqui tudo. Já vamos levar o, o Indão. Meu nome é José Almeida, sou guia de turismo no Parque Nacional Catimbau, Buíque, Pernambuco. Não, fica atrás aí. Fica atrás. Fica atrás, Cuidado, segurou. Segura. Isso. Cuidado, segura. Tô. É, tá ok? Vai, 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 vai. Posso? Vamos lá. Vamos embora. Agora você vai carregar, porque meus amigos têm que ser para me levantar. Quem vai mais nós é seu Almeida, ó. Muito bem, sejam bem-vindos ao Vale do Catimbau. E aí, seu Almeida? Vamos conhecer agora uma, uma trilha que tem uma bela e história. E aí, qual é que é a lenda que tem aí? A lenda é que surgiu aqui no passado, lá para os anos 70, uhum. um senhor que ele dizia que tinha um, um, uma missão para realizar aqui. Aí ele saiu abrindo várias cavernas. Aí, segundo a missão, ele ia ter os minérios da terra, né? No subsolo. A coisa valiosa. Ele tava <risos> chorando que era no pai dele. Uma coisa, acaba ficar com o filho dos outros, mano. Não dá certo, não. <risos> Bora. E aí, e aí, beleza. Aí ele viu a visão... Aí saiu procurando, então cavou várias cavernas e a gente, nós aqui não sabemos se ele encontrou e o que encontrou. Eu não sei dizer o direito, sei que a história que a gente sabe é essa, né? Que ele estava procurando algum minério ou uma caverna específica para o seu, sua missão. Eles diziam que ia formar um grupo de pessoas para sobreviver ao fim do mundo, ser o um apocalipse. Ele, ele seria para nós um, um Noé, para nós da época. Eita! Olha onde é, Jonathan. Olha naquele buraco ali. É, naquele buraquinho ali, pé. Então vamos lá. Bora, bora. Nós já tem o um guardião aqui da entrada. Olha aí. Ela tá lá em cima. Ah, aí em cima. Vamos deixar o índio aí. Fica aí, viu, irmão? Valeu. Apresento para vocês aqui a caverna do meu rei. Ele escavou umas, umas cinco a seis cavernas nessa região toda. Aí a última que ele estava escavando, segundo ele, recebeu a ordem para parar para começar a fazer um castelo. Só que no ano de 99 ele chegou a morrer. 
ele dizia para a gente que tinha 115 anos. Aí ele ganhou três nomes. O primeiro nome dele chamava Cícero José. Aí disse que na missão teve que mudar para Israel. Aí, um certo tempo depois, mudou de novo para Sadab. Foi o último nome. Sadab? É, Sadab. Eu não sei o que quer dizer, mas quando ele chegou a hora dele, ele disse que sabia. Chegou todo mundo, aí ele deitou na cama dele e ficou lá. Né? E todo mundo lá. Aí disse que teve uma certa hora da noite que ele silenciou. Até o relógio que estava na parede parou naquela hora. Está lá marcado. Os adébitos que seguem ele já disseram o seguinte. Ele não morreu, ele foi transportado de corpo. Já tinha uma mulher grávida com a criança. Ele já passou para aquela criança. Então, segundo o pessoal lá, ele já renasceu, já está aí de novo. Curioso também que ele falou que só se transferiu de um corpo para o outro e tá galera para qualquer per... pessoa qualquer momento a qualquer momento não deram até 2040 né para voltar para ele voltar aqui 2004, cumprir o que ele é primeiro fala 2004 aí não deu muito certo parece que deve ter perdido o voo estão dizendo que é 2040 eu acho que ele pode estar tá. pode estar tá vivo aí com Michael Jackson aí com alguém essa galera que gosta de sumir aparecer aqui ó ele veio aqui ele deve ter achado aqui o que ele veio procurando olha o tamanho do buraco aqui ó do muturo se ele encontrou alguma coisa, foi aí. Então quer dizer que se a gente cavar um pouquinho mais, a gente pode achar também. Eu sei que ali tem um lugar que é tipo a casa dele, né? Aqui, ó. Ele era baixinho? Ele era baixinho, não. A galera chamava ele, era de rei. Ele morava aqui dentro, disse que aqui era fechado, tinha umas portas, ele fazia... O homem era cheio de ciência. Ele deixou um filho, mas não reconheceram ele como o príncipe lá, né? Eles, eles brigaram, aí o filho foi embora. O filho sempre dando trabalho, né? É, quando, chegou, sempre, né? quando chegou lá, ele veio com a história de umas festas rave. Ah, ah tá explicado. Envolver. Ele queria fazer umas festas aqui. É, ele começou a se envolver, aí, aí quis trazer pra cá e o aí, rapaz não quis. Hum, aí a começou a brigar por causa de rápido. Ah, tem que trazer hum. negócio de alô, que rapaz? Não, não quis autorizar. Mas mal sabia ele que ia ser um dos meios mais lucrativos na atualidade, oh, né? Se já sabe, já sabe. Se ele soubesse, <risos> ele tinha umas 25 cavernas. Se Sadab soubesse. Não tem como não deixar você meio, meio envolvido na história, até porque parece que ele achou um negócio lá no fundo, disse que toda vez que ele achava o um negócio, ele subia. E a casa dele é bem baixinha, ninguém sabe se, se, essa, se isso aqui era janela, se era, se era porta pequena. É uma questão de crença, né? Será que está ou será que não está? No que é que você acredita? Queria dizer também que, que nesse exato momento eu acabei de ter outro sinal. Em Manaus foi o Cobra Grande, né? Se você olhar bem ali, ó, eu acho que era um sinal que eu tinha lá embaixo. Ou seja, a profecia está tá tudo, tá tudo está conectado. É, está tudo, tá tudo desconectado. Ou eu vou ter que fazer uma cirurgia de aumento, <risos> ou, meu, eu tá, tá, ou meu filho aí é nascer. É. por isso. Nós estamos no Tibete? Não. Estamos no Vale do Catimbau, o lugar onde o Gabriel Oliveira disse que ia me trazer, mas é ele, né, ele aqui que vai me apresentar, né? Porque a gente sabe de internet, né? E aí, papai? A gente sabe de saber. Igual o civil normal. Olha, tem esse lugar com as pedras muito legal, umas pinturas, umas paradas, entendeu? Mas quem vai explicar pra gente é quem? Quem? Meu nome é Jurandir João da Silva. Cauá, que é meu nome indígena, né? E meu trabalho aqui é ser guardião da área do Vale do Catimbau, com 90 mil hectares. Lá está o Jurandir. Simbora? Jurandir. Como é que tá, seu Jurandir? Tudo jóia, meu filho. Simbora. Você vai dar uma guiada. Vamos lá. Então, para você ver, Vale do Catimbau, por que Vale do Catimbau? Porque Catimbau é a vila. E a palavra catimbau é uma palavra indígena que significa cachimbo velho e pequeno, prática de feitiçaria e homem ridículo. Só que tem aqui. <risos> aqui mais ou menos nós temos duas mil cavernas, caverna super profunda, 28 cavernas é cemitério. Vamos conhecer e eu continuo com a história, não é isso? Vamos nessa. Sim. Vamos nessa. 
yeah, yeah. Cabeça yeah, e a tromba yeah. saindo do chão na frente. É o um mamute, hein? O um mamute. E a trombinha saindo ali na frente? É, na frente. Valha, meu Deus Por do céu, assim. é um mamute, mano. O senhor falou de, de mistério aqui, do já teve alguma coisa viu? curiosa? Aconteceu alguma coisa assim, tipo, que o senhor ficou... Eu tenho um canto que a pessoa viu uma cobra brilhando a ouro, ela veio de aldeia Recife, ela veio de Vitória de Santo Antão, casal. Só a mulher recebia a mensagem para vir à Serra, à, à, à Serra da Andorinha e ver. Uma cobra brilhando na ouro com seis metros. Ela de Vitória de Santo Antão veio, mas o marido, o, o marido ficou no carro, que o caminho é estreito, arenoso. Aí ele tem que andar uns três quilômetros para chegar no topo onde tem as pedras. Sim. Que já é mato. E ela subiu sozinha. Ela andou 50 metros lá e viu a cobra brilhando na ouro com seis metros de tamanho. E ela disse, eu Ela voltou, quando chegou no carro, falou para o marido, contou a história, o segredo. Ela contou o que viu e disse, vou lá mais uma vez para conferir e volto para a gente ir embora. Quando ela chegou no mesmo local, ela ficou aterrorizada, ela disse que voltou correndo e disse o marido, liga o motor desse carro e vamos embora, que eu nunca mais venho nessa peste, que eu vi foi o diabo lá. Porque ela passou o segredo para a segunda pessoa. E a mulher nunca mais retornou. Gostei da história da cobra, fiquei curioso, que tem muitos mistérios. E eu acho que essas coisas, ou peste, as coisas antigas, tem a ver com coisas misteriosas. Eu juro, um dia misterioso. O que fez o senhor vir para cá? Através de mensagem, né? Que eu vim aqui porque recebi dois sonhos, intervalo de cinco anos de um para o outro, e isso eu morando numa chácara logo após o buí. No primeiro eu não divulguei o vale, mas no segundo eu divulguei e vim para aqui. Você viu esse vale no seu sonho? No sonho. E era idêntico? Perfeito. Qual é a história dessa oca aí? Essa oca é o seguinte, foi a primeira casa, aí eu tive o sonho e pulava de lá que nem um pássaro, eu olhei para trás, Voando, quando eu olhei para frente, me acordei assim nesse espaço. Eu disse, pô, quando eu botei os pés no lajeiro, eu disse, vale do Catimbal, foi aí que eu construí a primeira aula. O senhor que construiu isso daqui? É, sim. A aldeia, por quê? São três ocas próximas da outra. Se for duas, não é aldeia. Uhum. O que, é que você vai mostrar para nós aí? Você tem um retrato natural? Aqui você observa daqui, o morro do cachorro lá, né? Uhum. Porque tudo ele sente e ele sonha. Porque isso aqui realmente, você tá aqui, você já sente alguma coisa diferente. Imagina ele que tá aqui há mais de dois mil anos. É, meu amigo, é história demais para contar. É muito sentimento que ele tem, viu? Aqui é o seguinte, aqui você vê o Morro do Cachorro, né? Uhum. Naquela boca do lado direito é um cemitério. Ali? É, naquela boca colorida. Ali, um Ou cemitério. seja, eles já pegavam as coisas que tinham algum símbolo, alguma coisa diferente, já sempre fazia alguma coisa perto, assim. É, o túmulo tem que ser dentro de área que proteja aquele material. E aí, seu Jurandir, aí é que é o cemitério indígena? É justamente um dos cemitérios indígenas, porque nós temos 28 cemitérios com grupos de 12 mil anos, 6.700 e 6.000. 6.700 é indígena, esse aqui é o número 2. Então é o seguinte, vocês observam, para ser cemitério tem que ter salite forte na pedra. Quando venta, a areia cai no solo. E como é que sabe que os bichos aí embaixo, os porcos? Porque o arqueólogo, no ano 68, 70, tirou dois cadáveres aqui. E eu observei, eles são enterrados dentro de sexto cipó em posição fetal, ou seja, posição de nascer. O que dá para entender para mim é que o povo disse que a gente morre e vai retornar. Eles já pensavam que na posição de nascer, é claro. Você nasce de novo, no caso. É né? como plantar um milho e brotar o pé e... Aí ali, ali para dentro é fundo, é? É, não é raso. Agora é completo de cadáver. O senhor disse que são quantos cemitérios que tem? 28 cavernas de cemitério, uma área de 90 cavernas. mil hectares. Mas e aí, o senhor falou também que tinha 30 filhos. filhos. Tem alguma coisa a ver? Tipo assim, não, eu vou fazer o tanto de caverna que eu achar e um filho que eu vou fazer. Ou não, não, se fosse é era 2 mil filhos, é 2 mil cavernas, eu amo elas. É Agora um filho vai estar em cada caverna, não. É, ainda não. Aí para chegar a 2 mil é, tem que ter. É, mas... É magia? É, tem que ter uma magiazinha. É. E eu queria fazer, mas eu não posso. Não, não pode tomar essa magia não, que essa magia é um perigo pro coração do velho, viu? Gostei do seu Jurandir, rapaz. Parece ser assim, uma pessoa assim, perseverante no sonho dele, no que ele tem na, na missão da vida dele. E ele gosta de falar, ele gosta de conversar. É porque a gente não tem tanto tempo pra escutar as histórias de Jurandir tudinho, porque senão ia ser oito episódios de Jurandir. Muito me chama louco da caverna. Eu não tenho o juiz certo. Agora eu digo, que seria dos sadis se não fosse os loucos? Por que você fez isso comigo, Marivalda? Me usou como se eu fosse o peito de nada. Tem um bicho aqui me perseguindo. 
Você que está acompanhando agora, nós iremos para esta trilha maravilhosa. Vamos conhecer essa trilha? Lá nós vamos conhecer o quê? Vamos conhecer uma... Pera! <risos> Tô bem na cara dele, meu. Lá nós vamos conhecer umas escavações de Itacoatiara. É, é, pirâmides também. Duas torres lá que simbolizam um castelo, né? Que tem ali em cima, olha lá, ó. Dá pra ver daqui, ó. Nós vamos chegar lá naquele lugar. Vamos nessa? Vamos subir? Então vem comigo. Bora, bora. Vem no Caminhos e Trilhas. Vamos nessa. Nós somos guerreiros, nós somos catimbalzeiros, nós somos guerreiros e o horizonte tá bem ali. Ei, ó, a pera do Rei Leão aqui, ó. Era um Eita, mano. Um ciclo sem fim. Dali, daquelas pedras lá, dá pra ver melhor, né? Assim, assim eu não consigo decorar aqui raça essa, não. Aqui tá de frente, parece um São Bernardo. Eu consegui ver, consegui. É o Beethoven. Cachorro de rico. Eu fui, eu conheço. Essa... Não, não de, rico, rico. de rico se possuir, de pobre se, se assistir na sessão da tarde, o Beethoven. Né? É o Beethoven. Que passou várias vezes, né? Nós é, é, ficava intercalando entre Lagoa Azul e Beethoven e Less. Ele parece estar tá enrolado no edredom, né? Assim, tá só a cabeça pra fora. Ou dentro de uma coxinha. Eu vejo que tipo a cabeça do scooby -Doo. Me leva pra cá, asa! Quero ir pra cá, asa! Não aguento mais pé, é, é, Adra! Como nosso amigo Jurandir falou, o Vale do Catimbau guarda vários mistérios, né? O que significa Catimbau? Catimbau significa lugares com pedras que parecem animais. Significa homem ridículo também. Catimbau vem de Catimbó, na verdade, que seriam rituais religiosos muito praticados por aqui. Mas, Mas são três coisas tão diferentes, né? São. O homem ridículo, ritual religioso. E o quê? E as pedras o quê? Pedras com aparências de animais. De animais. <risos> <risos> Escutamos muitas histórias de seu Jurandir, de seu Almeida. Agora chegou a minha vez de contar a história, que eu também tenho história. Tenho muito amor por Recife, muito amor pelo Pernambuco. Tenho muita coisa pra contar. Vamos lá que eu vou fazer um showzinho privado por meus amigos, né? E hoje é dia de casa lotada. Quer dizer, de barco lotado. Vamos nessa. No sol, hein? Eu quero no sol. Viagem finalizada, papai. Tudo certo aqui, ó. Sol danado no Catimbau, sol aqui em Recife. E agora, meu filho, é hora da piada, é hora do show. Vamos rir e saber um pouquinho da história aqui contada de uma forma diferente. Vai-te embora, é nóis. É do patrão, é do patrão. É forte. Aê, muito boa tarde, galera de Recife. Nós estamos. Opa, meu amigo, tudo bom? Falar teu nome sem saber, como é que eu vou falar? É a galera de Recife, é cultural demais, cara. Essa cidade que é sensacional, é muito representativa. Tem muitos ataques de tubarão. Não adianta tentar não falar desse assunto, porque tem. O Gabriel tava me falando que ele foi no Museu do Tubarão, lá no Uruguai. Tá lá, a terceira cidade que mais ataque de tubarão é Recife. Tem mesmo. Eu tinha uma dúvida que eu queria saber, que é por que que a pessoa, quando ela tá fugindo do tubarão, ela sai da água, ela continua correndo depois que ela sai da água. Se eu... O tubarão não vai levantar as pernas dele e falar, ah, vou tomar fogo. Eu aguento até na pista e sai correndo até a pessoa. Não tem pra que isso. Tudo aqui é muito específico, porque a galera é muito cultural, tem muito amor ao que tem. A galera guarda as informações mesmo, que você fala assim, como foi que fizeram esse negócio aqui? Foi aquela empresa? Cara, não, aquela ali é o filho do dono. Quem faz é o Paulo Artesão Bonequeiro. Ele mora ali atrás da empresa e nós vamos lá visitar ele, porque só quem sabe a história é ele, entendeu? É o Recifense. O Recifense, ele é muito específico, assim, as coisas são grandes, entendeu? São, ah, boneco, não sabe fazer pra, pra criança brincar. Tem que ser pros adultos brincarem no Carnaval de Olinda. Faz um boneco de Olinda imenso, o negócio maior do mundo. E fomos ver um cachorro que tinha lá, que o seu Jurandir disse que era o... Tava lá guardado o cachorro, tava guardando o mamute. Porque se não tiver o cachorro ali... O mamute levanta e vai embora. Vai. 
Só pra dar o um efeito. Ó, aqui é o maior número de pontes que tem em linha reta, passando por cima de uma gravação. <risos> Mas é isso, galera de Recife. Muito obrigado por vocês terem ouvido o meu showzinho aqui. Rob, ficamos por aqui, tá? Acredito que você curtiu a viagem. Acredito que você gostou de subir os morros. Entendeu? Você é uma pessoa muito grande. Eu sei das dificuldades de uma pessoa grandona assim, sabe? Eu queria que você também mandasse esse bilhetinho lá pra galera da Embaixada dos Bonecos, que foi uma honra ter uma... Olha aqui pra mim quando eu estiver falando com você. Leva lá pro pessoal. Já chamei o mototáxi pra você que já já tá chegando aí, viu? Olha, foi no time, viu? Falei. É porque é interior, velho. Geralmente é dois mototáxi. Você liga pro cara, se ele não estiver fazendo nada, ele já vem. Geralmente ele mora aqui perto. Opa, tudo bom? Como é que tá? Não precisa se preocupar com capacete não, que interior às vezes a gente bota o capacete no, aqui no ombro, tá? Vamos lá. Tem como deixar ele lá na embaixada do boneco? Aí, ó, segura nele. Aí você leva ele lá e deixa ele em segurança. Vai lá, Rob. Obrigado, Rogério. Adeus. Tchau, Rob Schneider. Ele parece um motoneco, né? Cabeçona, passando por cima de tudo. Só um segundo. Oi. Queria falar com Dona Ivete Maria? Essa mesmo. Não, eu espero. Pode deixar. Eu espero que nada. Deixa eu pensei que era a música dela que ficava na espera. É música tipo um, um Jingle Bell mesmo.